السلام عليكم كيف حالكم؟ اليوم حنتكلم عن المتباينات الخطية. أول شيء نصيحة نصيحة نصيحة، إذا ما شفتوا فيديوهاتي في الخطوط المستقيمة ومعادلات الخطوط المستقيمة، أرجع شوفوها إلا لو أنتوا واثقين من علمكم في الخطوط المستقيمة ومتباينات أو ومعادلات الخطوط المستقيمة. لأنه حنعتمد عليها هنا. حنعتمد إنكم تعرفوا كيف ترسموا خط مستقيم إذا عندكم معادلته. يعني يقولوا عندكم واي يساوي 3 اكس زائد 1 تعرف ترسموها بيانيا على طول جرب ارسمها يلا اذا ما قدرت ارجع اشوف الفيديوهات اذا قدرت وسويت حتقطع عند واحد وكل خطوه حتطلع ثلاثه وسويت الخط كده مبروك انت تكمل معنا طيب ليه قلت ذا الكلام لانه حنبني عليها لانه اذا لما نشوف متباينه خط متباينه خطيه اول شيء نسويه نرسم الخط المستقيم حق المعادله اللي تشبه المتباينه، ايش معنى هذا الكلام؟ خلينا نجيب متباينه ونوريكم المعادله اللي تشبهها. قول عندك متباينه واي اكبر من او يساوي اكس زائد واحد. خلينا حتى نسويها بطريقه احلى. بدل ما نحطها في صيغة جيدة نحطها كده واي زائد واحد أكبر من أو يساوي إكس نبغى نسويها نبغى نوري المتا المعادلة اللي تشبهها الخطية المعادلة تشبهها بس تشيل الأكبر من أو يساوي أو أصغر من أو يساوي وتحط يساوي فواي يساوي وزائد واحد يساوي إكس هذه اللي تشبهها هذه بس حنستعملها للرسم ما هي تساويها بس نستعملها للرسم. وبعدين عشان نسويها في صيغة خط مستقيم نخلي الواي لوحده في ناحية. وبعدين نرسم الخط المستقيم هذا. طبعا هذا بين قوسين بين قوسين ما نحتاجه، هذا هو المهم. هذا بس نحتاجه للرسم. طب نرسم خلينا نرسم بمسطرة عشان نكون دقيقين، مو دقيقين عشان نتقن العمل. طيب. واي يساوي اكس ناقص واحد كيف نرسم خطوط مستقيمة ميلان واحد عشان هنا ما في معامل واحد وتقطع عن سالب واحد فهنا وكل خطوة كل خطوة على اليمين تطلع واحد فوق خطوة على اليمين تطلع واحد فوق حيكون شيء زي كذا شكله فهذا الخط المستقيم يمثل المعادلة دي بس احنا نبغى نمثل المتباينة هذه فهذه برضه تساوي برضه نحطها بالصيغه حقت الخط المستقيم انه واي لوحده في ناحيه تساوي واي اكبر من او يساوي اكس ناقص واحد ينفع نسوي كذا ما هو اي مشكله فكيف ايش تمثل هذه؟ ما تمثل الخط تمثل الخط لانه لو في الخ... في النقاط اللي في الخط هذه الناحيه دي تساوي دي الناحيه فهذه تصدق المعادلة المتباينة تصدق وأين بس فين تكذب؟ برضو تصدق هنا في الصفر صفر نحط صفر وصفر صفر أكبر من أو يساوي صفر ناقص واحد يعني صفر أكبر من أو يساوي واحد سالب واحد صدقت فمعناته هذا يدخل في مجموعة الحل حقنا غريبة طيب ما هو على الخط إلا فيكم بيفكر حيقول إيوه الخط حيقسم السطح حقنا الى نص الى ناحيه صادقه وناحيه كاذبه صح كلامك اللي قال كذا ليش الخط اي شيء حيجي على يمينه حيكون كاذب حيكذب المتباينه حقتنا نجرب قول هذه النقطه كذا هذه حتكون حوالي قول أربعة وصفر فنحط أربعة عند الإكس وصفر عند الواي، فالواي بصفر أكبر من أو يساوي أربعة ناقص واحد اللي هي ثلاثة، صفر أكبر من ثلاثة فين عايشين؟ كذبت. فالنقاط اللي هي فوق هنا هي كلها صادقة تصدق المتباينة. وإيش يعني تصدق المتباينة؟ يعني في مجموعة الحل حق. فمجموعة الحل حقت هذه هي الخط وكل شيء فوق، وإذا شلنا يساوي 
هي كل شيء فوق الخط بدون الخط نمسح الخط نسويه منقط كذا لما نيجي نرسمه حلو كلام حلو في الفيديو الجاي حنتكلم عن ايش اسمه انظمه متباينات و متباينات خطيه بيانيا انظمه متباينات خطيه بيانيا حلو الاسم بقراها عشان عشان كذا بقوله كذا فحنشوف انظمه وكيف نحل النظام كامل ولكن يعني حتى بدون ما اشرح لكم حتفهموا حت اذا فهمتوا هذا الشيء مضبوط حتقدروا تحلوا انظمه أنظمة يعني حنديكم أكثر من متع... متباينة ونحلها ونشوف المنطقة الحل حقتهم كلهم سوا، فين كلهم يصدقوا؟ حتكلم فيها في فيديو جاي. المهم فهمتوا هذا؟ آه منطقة الحل كل هذه مجموعة الحل صادقة هنا كاذبة. آه نسوي مثال سريع ثاني اللي هو مثال أسهل بس عشان يوضح الموضوع. قول واي أكبر من إكس. واي اكبر من اكس المعادله تشبهها هي واي يساوي اكس اللي هي نعرفها وطفشنا منها اللي تجي كده فين مجموعه الحل حتكون اكبر منها ويساوي خليها عشان ما نلقط الخط فين مجموعه الحل حتكون يعني بس بالمنطق ما حتكون تحت حتكون فوق ليش لانه الواي يكبر هنا والاكس يكبر هنا وكل ما الواي يكبر كل ما يعني حيكون اكبر من الاكس هنا حيكون يساوي هنا الواي حيكون اكبر وهنا الواي حيكون اصغر فهذه منطقة الحل حتكون هنا. وإذا عكسناها بالأحمر حيكون منطقة الحل هنا. حلو؟ مع الخط طبعاً. هنا. المرة الجاية نتكلم عن مجموعة مجموعة إيش اسمها؟ نسيت اسمها. أنظمة، أنظمة، طبعاً اسم اسم كده فخم بس هو كلام سهل يعني إن شاء الله.